ফ্রিলান্সার নাসিম ডট কমের পক্ষ থেকে ফ্রিলান্সার নাসিম সবাইকে জানতে শুভেচ্ছা আজকে হচ্ছে এইচ টি এম এল এর দশমতম পর্ব আজকে আমরা জানবো যে ইমেজের সাইজ কীভাবে ছোট করে বড় করে ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি ইমেজ কিভাবে ব্রাউজারেজ নিয়ে আসতে হয় কিভাবে শো করাতে হয় তো ইমেজ নিয়ে আসার দুইটা অপশন আছে আমরা একটা অপশন দেখেছি এখানে যে এস দিয়ে এস টি টিপি দিয়ে পুরো লিঙ্কটা বসাই দিলে ইমেজ চলে আসে এবং ইমেজের নাম সহ বসাতে হবে এখানে অবশ্যই আচ্ছা তো এখানে এইভাবে না নিয়ে আরও একটা অপশন আছে ইমেজটা আমি ডাউনলোড করেছিলাম মনে আছে হয়তো আপনাদের আদার্সে গিয়ে এখানে ডিজাইন ফোল্ডারে ছিল এখানে ডাউনলোড করা ছিল একটা তো এই ছবিটা যদি আমি বসাতে চাই এই ছবিটা বসানোর জন্য আমাদেরকে অবশ্যই এখানে ছবিটার নাম তো দেওয়া আছে এখানে আমাকে যা করতে হবে এটা উঠিয়ে দিয়ে আমাকে লোকাল কম্পিউটারের যে অ্যাড্রেস আমি এর আগে দেখিয়েছিলাম ব্রাউজার শুধু ফাইল ব্রাউজ করে তো এটা হয়তো বা একটা সুপার কম্পিউটারকে ব্রাউজ করছে ডট কম ডট ওয়ার্জি দিয়ে আমাদের যে অ্যাড্রেসটা নেওয়ার অপশান আমি বলেছিলাম সেটা এখানে ক্লিক করে এইটার কথা বলেছিলাম এই অ্যাড্রেসটা নিতে হবে এবং এই অ্যাড্রেসটা নিলাম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছবির নামটা এখানে আছে তাই না ছবির নাম বাদ দিয়ে আমরা আমাদের কী দেবো এখানে আমাদের অ্যাড্রেসটা বসিয়ে দেবো লাইক এখান থেকে এটা লোকাল কম্পিউটার অ্যাড্রেস তো লোকাল কম্পিউটার অ্যাড্রেসটা সাধারণত এই ফরওয়ার্ড স্ল্যাশগুলো উল্টা দিকে হয় এ পাশে হয় ঠিক আছে আর যদি সেটা সুপার কম্পিউটারে হয় অর্থাৎ লাইভ সার্ভারে কানেকশন করতে যাই তখন আমাদের এটা এই ডান দিকে করতে হয় তো যেহেতু এটা আমাদের কম্পিউটার আছে সেহেতু এটা এইভাবে দিতে হবে এবং সেভ করলে সেটা কি হবে আচ্ছা এই নামে তো কোনো ডিজাইন ফোল্ডারের মধ্যে ছবি নাই এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে খালেদা ডোর জেবি যে আমরা সেটাকে লিঙ্ক করে দেব তাহলে এই নামটা আমাকে পুরাটাই কপি করতে হবে কপি করে আমি কি করব এটা এখানে বসিয়ে দেব তাহলে হবে কি আমি এই ছবিটাকে টার্গেট করলাম টার্গেট করে আমি এখন রিলোড দিলে আমার ওই ছবিটা শো করবে এই যে এখন দেখেন যে খালেদার ছবিটা শো করছে আচ্ছা লোকাল কম্পিউটারের ছবি নেওয়ার জন্য আরও একটা ভালো উপায় আছে সেটা হচ্ছে যে এই যে জি তারপরে ডিজাইন তারপরে এত কিছু লেখার দরকার নাই এখানে আমরা আগে দেখব কোনটা যে আমার এই ইন্ডেক্স ফাইলটা কোন ফোল্ডারে আছে যদি এটা ডিজাইন ফোল্ডারে থাকে আর ছবিটা যদি ডিজাইন ফোল্ডারেও থাকে তাহলে আমরা করতে পারবো কি শুধুমাত্র ছবির নামটা দিলেই এখানে আমরা কাজ করতে পারবো তাহলে আমরা শুধুমাত্র সেভ করে দিলাম এবং এখানে ছবির নামটা দিলাম রিলোড করলাম ঠিক একই কাজ করবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন যদি আমরা কাজ করি যে আমার ইন্ডেক্স ফাইলটা এখানে আছে এবং ছবিটা এখানে আছে আমি যদি চাই যে ছবি আর এই ইন্ডেক্সকে মিক্সিং না করে ছবিটাকে আমি আলাদা ফোল্ডারে রাখব তাহলে অবশ্যই আমি এখানে নিউ ফোল্ডার একটা নিয়ে এবং এখানে একটা ইমেজ নামে একটা ফোল্ডার করে ফেলি এবং ইমেজ নামে ফোল্ডার করে আমি ছবিটা এখানে দিয়ে দিই যেহেতু আমাদের পিএইচপির ফাইল জাভা স্ক্রিপ্টের ফাইল তারপরে এইচ টি এম এলের ফাইল সিএসএসের ফাইল আলাদা আলাদাভাবে থাকবে সেহেতু আমরা সবগুলোকে আলাদাই রাখবো তো ছবিকেও আলাদা রাখবো মিক্স করবো না ওকে তাহলে এখানে আমি ছবিটা ইমেজের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি যদি রিলোড দেই এখন কিন্তু ছবিটা পাবে না কারণ হচ্ছে যে আমি এখানে বলে দিয়েছি এস আর সিকে যে এই ইন্ডেক্স ফাইলটা যেখানে আছে সেখানে একটা এই নামে ছবি আছে ওই ছবিটাকে তুমি দেখাও কিন্তু এস আর সি আসে দেখে এইখানে ইন্ডেক্সের মধ্যেই ফাইল আছে এখানে কিন্তু ছবি নেই ছবি আছে আরেকটা ফোল্ডারের মধ্যে তাহলে এখন এই এস আর সিকে বলতে হবে যে এই ইন্ডেক্স যেই ফোল্ডারে আছে সেই ফোল্ডারের ভিতরে একটা ইমেজ ফোল্ডার আছে ইমেজ ফোল্ডারের মধ্যে যেই ছবিটা আছে সেই ছবিটা দেখাও তাহলে ওই ফোল্ডারতে ঢুকতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই ফোল্ডারের নামটা আগে দিতে হবে এবং তারপরে একটা ফরওয়ার্ড স্লাস দিতে হবে টান দিকে এটা হবে বাঁকা করে আচ্ছা সেভ করলাম আমি সেভ করে এখন যদি আমি রিলোড দেই ছবিটা এখন শো করবে তো এই হচ্ছে ছবি শো করানোর নিয়ম আচ্ছা যদি এটা আরও একটা ফোল্ডারে থাকতো তাহলে আমি আরেকটা ফোল্ডার ধরেন যে ইমেজ ওয়ান এটার মধ্যে ঢুকাই দিলাম এখন ব্যাক করলাম ব্যাক করে দেখি যে ছবিটা ডিজাইন ফোল্ডারে নাই ইমেজ ফোল্ডারও নাই ইমেজ ওয়ান ফোল্ডারে আছে ভিতরে তখন আমি যদি এটা রিলোড দেয় এখানে ছবিটা পাবে না কারণ আমি এস আর সিকে বলেছি যে ডিজাইন ফোল্ডারের মধ্যে ইন্ডেক্স ফল ফাইলটা আছে মানে ইন্ডেক্স ফাইলটা যেখানে আছে সেখান থেকে ইমেজ ফোল্ডারে যাবা ইমেজ ফোল্ডারে যাওয়ার পরে খালে দাদর জেপি যে এই ছবিটা নিবা তো সে কি করলো সে এটা হলো তার রুট ফোল্ডার এখান থেকে সে ইমেজে ঢুকলো ঢুকে দেখে যে ওই ফাইলটা নেই ওকে কি করতে হচ্ছে ইমেজ ওয়ানে ঢুকে তারপরে নিতে হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে কি করবো ওকে আরেকবার বলে দিব যে ইমেজে ঢুকে ইমেজ 
ওয়ানে যায় তারপরে তুমি ছবিটাকে নিবে এখন সে আবার শো করবে এই যে এখন শো করছে আচ্ছা এখন আর একটা জিনিস করি যে যদি ছবিটা আমার এখানে থাকে ডিজাইন ফোল্ডারে থাকে আর ইন্ডেক্স ফাইলটা যদি আমার সাপোজ বলি ভিতরে আছে তো আমি এই ফরওয়ার্ড স্লাস দিয়ে ডান দিকে ভিতরে ঢুকতে পারতেছি কিন্তু পিছায় আসবো কীভাবে যদি ইন্ডেক্স ফাইলটা থাকে এখানে আর ছবি থাকে ব্যাক করে এখানে তাহলে এটা কীভাবে কানেক্ট করব আচ্ছা তাহলে আমি এই ইন্ডেক্স ফাইলটাকে ওপেন করি ওপেন করে আমি এটা পেলাম আচ্ছা এখন আমরা এখানে এই হোম পেজটাতে এটা দেখা হবে না কারণ যেইখান থেকে আমি এটা ফাইলটা অ্যাক্সেস করছি সেই জায়গায় ফাইলটা নেই রিলোড দিলে চলে যাবে পাচ্ছে না আমাকে এটা আবার ওপেন করতে হবে এখন দেখেন ইন্ডেক্স ডিজাইন এই যে ডিজাইন ইমেজ তারপর ইন্ডেক্স আসছে আচ্ছা এখানে ইমেজটা পায়নি কারণ হচ্ছে যে ইমেজের লোকেশনটা ঠিক নেই আচ্ছা আমরা দেখি যে ইন্ডেক্স ফাইলটা কোথায় আর ইমেজ ফাইলটা কোথায় ইন্ডেক্সটা আছে আচ্ছা আমি ডিজাইন ফোল্ডারে ঢুকলাম ঢুকে দেখি প্রথমে ডিজাইন ফোল্ডারের মধ্যেই আছে ইমেজ এবং ইমেজ আর ইমেজের একটা ফোল্ডার আছে সেটার মধ্যে আছে ইন্ডেক্স তাহলে ওকে ব্যাক করে আসে ইন্ডেক্সটাকে টার্গেট করতে হবে ওকে তাহলে আমরা এটা করতে পারি কি যে আমার তো এটা রুট ফোল্ডার এটা যেহেতু ইন্ডেক্স এখানে আছে তাহলে আমি কি করব ওকে প্রথমে বলবো যে তুমি এখন ইন্ডেক্সের রুট ফোল্ডারে আছো তুমি ব্যাক করবে ব্যাক করে ইমেজ ফোল্ডারে ঢুকবে তাহলে ব্যাক করার জন্য এক ফোল্ডার ব্যাক হয়ে আসার জন্য আমরা কি করব এখানে একটা কোড আছে ডট ডট ফরওয়ার্ড স্লাস এটা দিলে সে এক ফোল্ডার ব্যাক করবে আর যদি না দেন তাহলে ডাইরেক্টলি যদি স্লাস নিলে এক ফোল্ডার যাবে তাহলে আমি ডট ডট ফরওয়ার্ড স্লাস ব্যাক করে আসলাম ব্যাক করে আসে কি করলাম খালেদা ডট জেপিজি এই ফোল্ডারটা এই ছবিটা আমি লিঙ্ক করে দিলাম এখন আমি রিলোড দিলে আবার সেই ছবিটা আচ্ছা হয়নি কোথায় আছে একটু দেখি ব্যাক করলাম আচ্ছা ইমেজ আচ্ছা ব্যাক করলাম ব্যাক করার পরে ছবির নামটা তো ভুল করছি আমরা হ্যাঁ ছবির নাম ভুল আছে আমাদের কপি করলাম কপি করে এখানে ছবির নাম আলাদা স্পেলিং ছিল সেভ দিলাম এখন আমি আবার রিলোড করছি এখন ছবিটা পাচ্ছে তাহলে বোঝা গেল যে যদি কোনো পিছনের ফোল্ডার থেকে ছবি দেখাতে চাই তাহলে অবশ্যই ডট ডট স্লাস দেব দিয়ে ছবির নাম দেবো বা ফাইলের নাম দেবো তো এইভাবে আমরা ছবি শো করে দিতে পারি এখন আমরা এই জিনিসগুলোকে আগের মতো করে আবার নিয়ে চলে আসি এই ছবি আমার এখানে থাকবে এই ফোল্ডারে আর এটা থাকবে আমার বাহিরে তাহলে অবশ্যই ছবি প্রদর্শন করাতে গেলে সেটাকে অবশ্যই লিঙ্ক আপটা ভালো করে করতে হবে ওকে এরকম করা আছে এখন এখানে তো ফাইলটা শো করবে না যেহেতু রিমুভ হয়ে গেছে ওখান থেকে আমি আবার ওপেন করছি এটাকে এটা আবার ওপেন করছি আমি গুগল ক্রমে ওকে এখন আবার ছবি আসতেছে না ছবির লিঙ্কটা আবার ঠিক করে দিই কী বলছি আমি এখানে ইন্ডেক্সের রুট ফাইল এটা এবং রুট ফাইলের মধ্যে আর একটা ইমেজ নামে ফোল্ডার আছে তখন আছে যে জেপি যেটা তাহলে আমি কী করলাম এখানে এটা এখন উঠিয়ে দেব দিয়ে একে বলবো যে ইমেজ ফোল্ডারে যাও গিয়ে এই ছবিটাকে নাও তাহলে সে আবার এই ছবিটাকে শো করাবে ওকে তাহলে আমরা এখন এই ছবিটা যখন দেখাইলাম এই ছবিটা এখন বড় ছোটো করতে পারি এখানে আমরা এস আর সি একটা ফাংশন নিচ্ছি অ্যাট্রিবিউট এই ট্যাগের আর একটা অ্যাট্রিবিউট আছে তার নাম আছে উইথ এই উইথ দিয়ে আমরা করি কি ছবিকে ছোট বড় করি তাহলে এই ছবি ছোট বড় করার জন্য যদি বলি যে এখানে পাঁচশো পিকজেল করবো তাহলে লম্বাটা সে ছোটো হাতের পাঁচশো পিকজেল হবে লম্বাটা সে পাঁচশো পিকজেলই হবে আচ্ছা এখন পিকজেল জিনিসটা কি জিনিস একটু বুঝে নেই আমরা তো ইঞ্চি সবাই চিনি এক ইঞ্চি হবে হয়তো বা এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এক ইঞ্চি হবে তাহলে আমরা এটা এইট পর্যন্ত কত পিকজেলে এক ইঞ্চি হয় এটা দেখে নেব এটা নাইনটি সিক্স পিকজেলে এক ইঞ্চি হয় ওয়ান ইঞ্চি ইকুয়াল টু পিকজেল এখানে বলে দিছে নাইনটি সিক্স পিকজেলে হয় এক ইঞ্চি একশো বিরানব্বই পিকজেলে হয় দুই ইঞ্চি এইভাবে এনিওয়েস তাহলে আমরা বুঝলাম সো আমি কত পিকজেল দিলে ভালো থাকবে এটা আমি কমা বাড়া করলেই বুঝতে পারবো তো পাঁচশো পিকজেল দিলাম আমি দিয়ে রিলোড করছি এই যে পাঁচশো পিকজেল এই পর্যন্ত যদি আমি এটাকে আরও ছোটো করতে চাই আমি এখানে একশো পিকজেল দিতে পারি ছোটো হাতের হবে পিকজেল অবশ্যই সব সময় আমি রিলোড করলাম দেখেন এটা একশো পিকজেল হয়ে গেছে তো আমি যত বড় রাখবো আমার ইচ্ছা মতো আমি রাখলাম ধরেন যে পাঁচশো পিকজেল দিলাম দিয়ে আমি সেভ করলাম এটা বড় থাকলো আমি এটা হাইটটা আরও ছোট করতে যাচ্ছি তো ছবির হাইট যদি আমি এভাবে ছোট করি তাহলে হাইট নামে একটা আছে হাইট এইচ আই জিএসটি না এসিআই জিএসটি এটা হচ্ছে ওয়েবের ভাষায় হাইট এখানে আমরা যদি বলি যে তিনশো পিকজেল তাহলে আমাদের হাইট থাকতেছে 
তিনশো পিকজেল আর উইথ থাকতেছে পাঁচশো পিকজেল তাহলে আমি এটাকে সেভ দিলাম যে তিনশো যদি আমি এটাকে আরও কমাই দেয় দুইশো করি এইভাবে হাইড ওয়েট কমাইতে গেলে ছবির সৌন্দর্যটা থাকে না মানে যে এটা কেমন হয়ে গেছে এখন তো এটাকে ঠিক করার জন্য আমরা কখনো হাইটটা এইভাবে ইউজ করব না হয়তো বা ছবিটাকে ফটোশপ দিয়ে ক্রোপ করে নেব আর না হয় শুধুমাত্র উইথটা ইউজ করব তা উইথ যখন আমরা দিব হাইটটা সে তার অটোমেটিকলি নিয়ে যাবে ছবিটাকে সুন্দর রাখার জন্য তাহলে এখন সেটাকে ঠিক করে রেখেছে তাহলে আজকে আমরা জানলাম যে কীভাবে এখানে আমরা একটা ছবি নিয়ে আসতে পারি কীভাবে একটা লেখা লিখেতে পারি আর আমরা তো যখন সিএসএস শিখবো তখন এই জিনিসগুলো আরও সুন্দর করে ডিজাইন করব ছবি চারপাশে কালার দিয়ে দিব লেখার কালার চেঞ্জ করব লেখাগুলোকে আরও ইয়া করব ছোট করব সাইজগুলোকে তো এটা অনেক সুন্দর হবে আচ্ছা তারপরে যে আপনাদের ভিডিওগুলো আপলোড হচ্ছে ওকে তারপরে এখানে যেটা করব আমরা ছবি আসলো আমরা এখন দেখি যে একটা ওয়েব পেজে কি থাকে আমার সাইটে যদি আমি দেখি এখানে এখানে ছবি দেখা যাচ্ছে বড় লেখা দেখা যাচ্ছে আইকন দেখা যাচ্ছে এগুলো আমরা পরে আনতে শিখব আচ্ছা তো এখানে দেখেন যে অ্যাবাউট সার্ভিস এগুলো একটা করে লিঙ্ক ক্লিক করলে আরেক পেজে নিয়ে যায় তো এরকম লিঙ্ক আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি তাই না এরকম লিঙ্ক আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি এই লিঙ্কে বলা হয় অ্যাঙ্কর টেক্সট আমরা সাধারণত টেক্সট চিনি এরকম তো এই লিঙ্কে বলা হয় কি অ্যাঙ্কর টেক্সট হচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমরা কি করব অ্যাঙ্কর ট্যাক্স যেহেতু অ্যাঙ্কর ট্যাক্সের ট্যাগের নাম হচ্ছে এ ট্যাগ অর্থাৎ ট্যাগের নাম হচ্ছে এ ওকে এই ট্যাগের নাম হচ্ছে এ ট্যাগ তাহলে আমরা এই ট্যাগের শেষ ট্যাগ কী হবে অবশ্যই এই হবে এবং এখানে যেহেতু আমরা লিখলাম যে গুগল গুগল লিখলাম এবং এখানে আমি আসে রিলোড করলাম কি আসে দেখি অবশ্যই গুগল লেখাটা আসেছে আচ্ছা আমি এটা ছবির নিচে ইউজ করি তাহলে ছবির নিচে আসবে এখানে লিখলাম এবং আমি রিলোড দিলাম এই এইখানে এসেছে তো এই জায়গায় গুগল এসেছে তো ক্লিক করলে কিন্তু গুগলে যাচ্ছে না বা আমি বলতে পারি ক্লিক টু ভিজিট গুগল সেভ করলাম রিলোড করলাম ক্লিক করলে যাচ্ছে না তো এখানে কেন যাচ্ছে না আমি তো কখনো গুগলের লিঙ্ক এখানে দেই নাই তো অবশ্যই এখানে একটা গুগলের লিঙ্ক দিতে হবে যেন গুগলে যেতে পারে অবশ্যই তো এখানে আমি যাই যেভাবে ইমেজ নিয়ে আসার পরে ইমেজের এসআরসি সোর্স বলে দিয়েছি সেহেতু আমাকে অবশ্যই একটা গুগলের লিঙ্কও সেখানে বলে দিতে হবে তাহলে সে গুগল নিয়ে যাবে তাহলে আমি এখানে একটা ফাংশন বা অ্যাট্রিবিউট দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এইচ রেফ এটাকে বলা হচ্ছে হাইপার টেক্স রেফারেন্স বা আপনি বলতে পারেন যে একটা লিঙ্কের জন্য এইচ রেফ আমরা ইউজ করি সহজ ভাষায় তাহলে আমরা এইচ রেফ অ্যাট্রিবিউট আর অ্যাট্রিবিউট লেখার নিয়ম হচ্ছে অ্যাট্রিবিউটের নামটা লিখে সমান সমান দিয়ে দুইটা কোটেশন দিতে হবে তাহলে আমি যখন এখানে ক্লিক করলে গুগলে নিয়ে যাব তাহলে অবশ্যই এখানে আমি নিমিষেই বুঝতে পারি যে যেহেতু গুগলে নিয়ে যেতে চাচ্ছি তাহলে গুগলের লিঙ্কটা এখানে আমাকে দিতে হবে তাহলে কী করবো আমি ডাব্লিউ 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 ডট গুগল ডট কম এটা দিয়ে সেভ করলাম সেভ করে আমি রিলোড করলাম এখন ক্লিক করলে কথাই নিয়ে যাই দেখি এখন দেখেন যে নীল হয়ে গেছে তার মানে একটা লিঙ্ক হয়ে যাচ্ছে দেখেন হাতের চিহ্ন আসছে ইট মিনস এটা একটা লিঙ্ক এটা গুগলে যাবে ক্লিক করলাম ক্লিক করে কিন্তু গুগলে গেল না বলছে যে ইয়োর ফাইল ওয়াজ নট ফাউন্ড এর একটাই কারণ হচ্ছে যে কখনো কোনো ব্রাউজারে এইভাবে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট গুগল ডট কম লিখলে আসবে না আমি যদি এইখানেও দেই এইভাবে দিয়ে দিই দিয়ে দিলাম আবার ক্লিক করলাম দেখেন গুগলে এসেছে ঠিকই কিন্তু এখানে অবশ্যই একটা জিনিস অ্যাড হয়ে গেছে এস টি টি পি এস তো অবশ্যই আমরা খুব ইজিলি ওয়েবসাইটগুলোতে ভিজিট করতে চাই বলে ডোমেন নামটা লিখেই জাস্ট এন্টার করে দেয় এবং ব্রাউজার এটা অটোমেটিকলি নিয়ে নেয় এবং এখানে ব্রাউজারে এইভাবেই বলা আছে যে সে এস টি টি পি এস দেয় কার না দেখ এটা অটোমেটিকলি নিয়ে নেবে আচ্ছা তাহলে অবশ্যই আমাদের কি করতে হবে এইটার সহ আমাকে লিঙ্কটা বসাতে হবে তাহলে এইটার সহ বসালাম এবং আমি এখানে এটা উঠিয়ে দিয়ে পুরাটা লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম এস টি টি পি এস এবং গুগল ডট কম আপনি চাইলে এখানে এস টি টি পি দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই যদি সিকিউর না হয় সাইটটা তাহলে এস টি টিপি দেবেন আর এস টি টিপি দেওয়াটাই বেটার ঢুকলে এটা অটোমেটিকলি সিকিউর না আনসিকিউর সে অটোমেটিক নিয়ে নেবে ওকে তাহলে এইভাবে আমরা একটা লিঙ্ক দিতে পারি এবং ওইটাকে রিলোড করলাম ফাইলটাকে রিলোড করলে যেটা হবে এখন রিলোড করার পরে আমরা ক্লিক করলে গুগলে ভিজিট হবে সো এইভাবে আমরা একটা লিঙ্ক ট্যাক্স তৈরি করতে পারি আশা করি এই টিটোরিয়াল সব বুঝতে পেরেছেন এবং নেক্সট ডে আমরা জানবো যে এই লিঙ্কটাকে আমরা কিভাবে বোল্ড ইটালিক করতে পারি অথবা এটাকে আমরা আরও কিভাবে ডিজাইনে পরিণত করতে পারি থ্যাংক ইউ